Dobrý večer. Hmm, takže v úvodu svého příspěvku, který rokrát na alternativní konflikty, se jenom krátce ve dvou větách vyjádřím k tomu, co rozumím pojmem moc, budu rozumět propíšení tohohle povídání pojmem krize. Neznat z toho důvodu, že bych chtěl nějak doplňovat to množství náhodů, které tady už zaznělo a zazní, ale spíš, abych řekl, co si z toho vybírá. A moment krize tedy znamená, že se nerušují, ale tím pádem také uvolňují dosavadní životní struktury, nebo, jak můžeme i bez nějakého hodnotícího podtónu říct, lidské jistoty, čili něco, co lidi jednak svazuje, ale jednak také v mnoha situacích podpírá. A v takové situaci vzniká tlak na postižené lidi, aby se rozhodli, jakým smírem se vydají v životě dál. Pochopitelně, že bychom se mohli zabývat s nějakými dojemnými příběhy bankem, který se zhroutila jejich banka a oni se teďka musí hledat nové uplatnění. Ale protože princip prokapávání funguje v případě krizi při nejmenším stejně spolehlivě jako v případě bohatství, tak můžeme také konstatovat, že podobně zásadní otázky si museli klást miliony lidí po celém světě. Ovšem, Často se to týkalo jejich jako ex existenčního základu, nikoliv nějaké nadstavy. A teď tedy taky před úvod, teď v úvodu. Je cílem tohoto příspěvku bude interpretace lidského jednání v momentech krize a z ní vyplývajících normativních konfliktů. Budu vycházet především z koncepce Charlesa Taylora, zpracované v jeho knize Modern Social Imaginaries. A nejprve se více však zastavím o otázky, co znamená mobilizace, nebo abych nepoužíval takový vojenský slovník, aktivizace normativních představ v době krize. Dále přejdu k pojmu společenských představ, což je to jako pracový nedokonalý na překlad toho social imaginary, jak je Taylor rozpracovává v uvedené kni knize a jak rozumí jejich moderní podobě. A v závěru se pokusím sformulovat, jak tyto představy určují reakci na krizi. Tedy k prvnímu bodu, k tomu bodu z té aktivizace normativních představ. Takže jedním z podstatných aspektů pojmu krize je, že během ní vystupují do popředí problémy obhajoby nebo legitimizace základních, spo, základních společenských praktik. Tím, že je nějak nerošeno standardní fungování základních institucí, ekonomiky a trhu nebo politického systému nebo jiný, je potřeba, aby bylo to běžné fungování zase nějak stabilizováno nebo postaveno na nový základ, tak je třeba obnovit také jejich normativní založení, čili ta, oč, ta očekávání, co, která do nich lidé vkládají a která do té míry selhala, tak provést takovou změnu těch institucí, aby zase ta normativní očekávání mohla být naplňována. A pochopitelně v tuto chvíli vstupují do hry spolu s různými zájmy také normativní představy o správném uspořádání společnosti. A tyto představy jsou často konflikty. Na základě těchto představ se budou různit nejen názory na to, v čem krize vlastně přesně spočívá, co, je, co bylo třeba zklamáno, nebo v čem spočívá to selhání, a dále co ho způsobilo, a co, jaký faktor, nebo případně kdo je za ně zodpovědný. Pochopitelně, že 
například v otázkách té ekonomické krize, to je, zda je za ní někdo osobně odpovědný, si není jednoznačné. V dobách krize je proto menší šance jinak zadržovat konflikty, které ve stabilnějších časech existují více latentně a spíše, spíše může docházet ke společenským proměnám. A my už se začnu přesovat k tomu druhému bodu, protože to, že je krize a společenská nestabilita důvodem ke hledání nějakých společenských změn, že ta otázka, kterou si klademe, má podobu, že, tu, že se ohledy pravděpodobně nějaké instituce a proto je potřeba pragmaticky přijat nějaké změny. To je něčí, na čem se společenský akty naši celkem široce shodují. A zároveň to není samozřejmostí, protože se jedná o specifický moderní jev, který právě vyplývá také z toho, že ten profesor Kohák vlastně ten, to opuštění tradice jako základního, základní infrastruktury, která určuje náš život. A tento moderní jev je spojený s nějakou představou o zakotvení lidské společnosti v širších souvislostech. A právě vysvětlení tohoto jevu, k jeho interpretaci použijí koncepci společenských představ Charlesa Taylora. Tato koncepce tedy představuje interpretační nástroj, jenom se Taylor snaží vysvětlit jednak specifika moderních společností ve srovnání s jejich evropskými předchůdkyněmi a jednak variabilitu cest k modernitě, která se v dějinách projevuje. Jak ve, ve společnostech západních, tak i v rámci západu, prostě jsou na různé trajektorie a specifické problémy. Jo, ten jednak v rámci národních států a nebo nějakých regionů. Tak teď budu citovat, že ty, jak ty jeho definuje tady tu, tyto společenské představy. Jedná se o cituji, způsoby, jak si lidé představují svou společenskou existenci, jak koexistují a vycházejí s druhými, jak mezi nimi a ostatními probíhají, probíhají rozmanité záležitosti jejich života. Dále jsou to normálně naplňovaná očekávání a hlubší normativní představy, které za těmito očekáváními stojí. A nebo konec citace. Nebo stručně řečeno, že jsou to společensky sdílené představy sociálních prostorů. Teď pochopitelně, že to vyžaduje další účastní. Tyto představy nejsou teorie, ale skutečně něco si jako obrazy, nějaké sdílené obrazy společnosti, toho, jak lidská společenství fungují, co se na očekávat, očekává, co se naopak ne komu mohu na důvě a tak dále. No, tyto představy tedy zakládají praxi a to znamená zejména praxi a, praxi a její alternativy, to je množeným představitelných způsobů jednání v různých situacích. Dále možnosti legitimity, čili toho, jaké institucionální nešátky je možné v rámci tohoto základního rámce obhajovat. A nakonec právě srozumitelné, srozumitelné alternativy daného stavu. A ještě k tomu pojmu sdílení. Že toto sdílení je něco jiného, než schoda na nějaké teorie. Protože v rámci těchto představ mohou dokonce existovat různé teoretické varianty a je lepší ji rozumět spíš jako nějakému pozadí, jak jsem říkal, na jehož, z něhož mohou vystupovat jak různá institucionální úspěšná tak různá e, 